hello kore nirakku vayirunnade ജി നായർ ഒരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് ബീന ചേച്ചി തനീഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഹൗ ആർ യു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പറയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ മേഘ സുഖമാണോ ചേച്ചി ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അഭിന ഹായ് ചേച്ചി അഭിനയം പൊളിയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ധനീഷ് സുഖമാണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബിജു കെയർ ഒരു ഹായ് പറയാമോ ഹായ് വിച്ചേട്ടാ ഷാനി നല്ല അഭിനയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിജി ബിനോ ഹവർ യു ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഹർഷ പി ഒരു ഹായ് തരുമോ പ്ലീസ് ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ആദ്യം കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടാതെയായി അപ്പം ശരിക്കും ഇനി വരാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഓക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു പ്രീത മധു ശ്വേത ചേച്ചി ആക്ടിങ് സൂപ്പർ ഒരു ഹായ് പറയോ ഹായ് പ്രീത താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് വന്നു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് അഫ്സര താങ്ക് യു ചേച്ചി രജനി ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് രജനി വിനീത ഒരു ഹായ് പറ ചേച്ചി ഹായ് വിനീത ആർ എസ് അഖിൽ ഹായ് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോളായി പോവും അപ്പം മാക്സിമം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അമൽ ചന്ദ്രൻ ഹായ് സീന ഹലോ ചേച്ചി ചേച്ചിക്കും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അഭിനയം അടിപൊളിയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സീന സീന എനിക്ക് സുഖമാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മ ചേച്ചി വാവ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആർ എസ് അഖിൽ സുഖമാണ് ഓ സുഖമാണ് മഞ്ജു മഞ്ജു ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് മഞ്ജു ഋദ്ധിമ രേഷ്മ ആക്ടിങ് കൊള്ളാം കേട്ടോ താങ്ക് യു അശ്വതി ഹായ് സ്മിത ലക്ഷ്മി അപ്പു സുഖമാണ് ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേച്ചി ശ്രുതി ഹായ് ചേച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം എന്താണ് വലിയ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം കുറേ നാൾ ഷൂട്ടും ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് ഷൂട്ടൊന്നും നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഷൂട്ടും വീട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശേഷം ഹായ് പറയുമോ ഹായ് സോനു പ്രശാന്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിനയം സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നസിയ പൗർണമി തിങ്കൾ ശ്വേത സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു പ്രീത ഒരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് പ്രീത ചേച്ചി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ വർക്ക് ചെയ്ത ഞാനിപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാന്ത്വനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വേത എന്ന് പൗർണമി തിങ്കളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സീരിയൽ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാന്ത്വനം സീരിയൽ സൂപ്പർ ചിപ്പി ചേച്ചി എവിടെ ചിപ്പി ചേച്ചി ഇപ്പം ഒന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ സീരിയൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിയ ജിനു സുഖമാണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആക്ടിങ് സൂപ്പർ മിനി പീസ് പി സി താങ്ക് യു സ്മിത ലക്ഷ്മി ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് അമൃത ചെലബോ പൗർണമി തിങ്കൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പൗർണമി തിങ്കൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പൗർണമി തിങ്കളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാന്ത്വനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൗർണമി തിങ്കളിലെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരമുള്ള
ഒരു പൊട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവാണ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ പക്ക നെഗറ്റീവല്ല ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു എന്ത് ചെയ്താലും മണ്ടത്തരത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പൗർണമി തിങ്കളിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലായാലും ഓൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഭാഗത്തായാലും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ് രണ്ട് സെറ്റും രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടും അത്യാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും സാന്ത്വനത്തിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരേ ചാനലിൽ രണ്ട് സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഏകദേശം ഒരേ പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടും ഒരുപോലെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഓ എല്ലാം ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ അങ്ങനൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റും പോലെ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പൗർണമി തിങ് ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഈ നമ്മുടെ സാന്ത്വനവും കൂടി ടെലികാസ്റ്റ് പൗർണമി തിങ്കളാണല്ലോ ആദ്യം ആയി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ സാന്ത്വനവും കൂടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അത് ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ പൗർണമി തിങ്കളിൽ ഭയങ്കര പൊട്ടിയാണല്ലോ എന്തൊരു ക്യാരക്ടർ അത് ഭയങ്കര മന്ദബുദ്ധി പോലെ അതെന്താ അങ്ങനെ പക്ഷെ സാന്ത്വനത്തിൽ ഭയങ്കര പക്വതയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊരു കോള് വന്ന് അതാ കട്ടായിപ്പോയേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുതേ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും കുറച്ച് അപ്പം അങ്ങ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ സാന്ത്വനത്തിലെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് പൊട്ടത്തരമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ അത് ഉൾക്കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ സാന്ത്വനത്തിലെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് പക്വതയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ഒരുപോലെ അല്ല രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണേൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം കുറേ മെസ്സേജസ്സൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി കേട്ടോ സുജു തോമസ് ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയുക ഹായ് 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 അമൃത കൃഷ്ണ ചേച്ചിക്കുട്ടി സുഖാണോ ഹായ് അമൃത മോളെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മാളവിക ചേച്ചി യു ആർ ടു ഗുഡ് ഇൻ പൗർണമി തിങ്കൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷഫൂറ പൗർണമി തിങ്കളിൽ അഭിനയം പോളിയാണ് താങ്ക് യു നിഖിൽ ദാസ് അഫ്സര ചേച്ചി എന്നെ മനസ്സിലായോ നിഖിൽ സോറി കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല ഐഷ നിതു ഹായ് അപ്സര സുഖാണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഏഷ്യാനിൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അമൃത പൗർണമി തിങ്കൾ ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകുമോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകുമോ അറിയില്ല ആക്ടിംഗ് പൊളി അതുപോലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു അവയ്ക്കൊരു അയ്യോ കുറേ മെസ്സേജസ് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവാണേ അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അമൃത കൃഷ്ണൻ ഷൂട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജു ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു മഞ്ജു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുജു തോമസ് ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഹായ് ഐഷ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഓ വീട്ടിലെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ധനു അടിപൊളിയാ താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി എസ് ഹായ് ലക്ഷ്മി ഹായ് മഞ്ജു ബാബു ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് നിഖിൽ കടുവ കുന്നിൽ കറുവാച്ചനാണ് ഞാൻ കുറുവാച്ചനാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഷിഫി ഷിബ ഹായ് അപ്സര എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെയാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലാണ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അജിത് ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് വേണി ഹായ് അപ്സര ജിജി ഹായ് അമൃത സി വി രണ്ട് സീരിയൽ കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുന്നുണ്
ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പരീക്ഷണം പോലെയാണ് ഒരുപോലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പൗർണമി തിങ്കളിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പുതിയ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാരണം ആളുകളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആളുകളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതാണ് വലിയൊരു കാര്യം അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ സാന്ത്വനത്തിലെ ക്യാരക്ടറും ആളുകൾ അത് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആൾക്കാർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ആൾക്കാർ നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനൊരു എന്താ പറയുക താല്പര്യം കൂടും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഐഷ ശ്വേത പൊളിയാണ് താങ്ക് യു ഹലോ സാന്ത്വനം സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹായ് ചേച്ചി ഷൂട്ടിങ് എവിടെയാണ് ആസിഫ് ആസിഫ് ഷൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഷൂട്ട് ഇട്ട് വാൻ്റത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സീരിയലിൻ്റെയും ഷൂട്ട് ഇട്ട് വാൻ്റത്ത് തന്നെയാണ് മാളവിക ശ്വേത പൊളിയാണ് വസന്തം ശ്വേത പൊളി കോമ്പോ അയ്യോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കോമഡി ടച്ചുള്ള ക്യാരക്ടറാണല്ലോ പൗർണമി തിങ്കളിൽ അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഓഹ് അമ്മയും മോളും ഒരു രക്ഷയില്ലാന്നേ സത്യം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ദേവി ചേച്ചി ദേവി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് വസന്തം എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീൻസ് പൗർണമി തിങ്കിൾ വരാറ് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ വരാറ് ഞാനും ദേവി ചേച്ചിയായിട്ടാണ് ദേവി ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേവി ചേച്ചി നമ്മളെ കൂടെ സീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് സ്ക്രീന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കര രസമാണ് ചേച്ചി വരുമ്പോൾ ഒരു ഓളോ ആണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഒരുവിധ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കോമഡി ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കവിത സ്വാന്തനം സീരിയൽ സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സന്ധ്യ ഹായ് സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു അഭി അഭിലാഷ് ഹായ് ഹായ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് താങ്ക് യു ഗൗരി ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയൂ മാളവിക അയ്യോ ഗൗരി ചേച്ചി നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സീരിയലിൽ വന്ന് കുറച്ച് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഗൗരി ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പോഴും വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഗൗരി ചേച്ചി എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലെയാണ് ഇപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ചേച്ചി ദേവി ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയില്ല ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലും കിട്ടിയ വെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും ടീം ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ആരും ഭയങ്കര ഈഗോയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളി ഒരു ആ ഒരു ഫീലാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടും ഭയങ്കര തമാശയും സീനിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര അടിയാണ് ഇപ്പം ഗൗരി ചേച്ചി ഞാൻ തന്നെ സീൻസിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി തമാശയും ചിരിയും അങ്ങനത്തെ ഇതാ നല്ല രസമാണ് രണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ രണ്ട് രണ്ട് ടീമുകളും ഭയങ്കര രസമാണ് അലീന തോമസ് ഹായ് ലതിക സുരേന്ദ്രൻ ഹായ് അൽബി ചേട്ടൻ അൽബി ചേട്ടൻ ഹായ് സുജു തോമസ് ചേച്ചി ആക്ടിംഗ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി ആക്ടിംഗ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു മാളവിക സീതയിലെ പോലീസ് വേഷം അടിപൊളിയായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാരിത് നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ സീതയിൽ ചെയ്ത മറിയക്കുട്ടി ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അതൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര അടിച്ചുപൊളി തല്ലിപ്പൊളി
ധൈര്യമായിട്ട് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ കട്ട സപ്പോർട്ടായി കൂടെയുണ്ട് നിഖിൽ ദാസ് താങ്ക് യു നിഖിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ഈ സീരിയൽസിന് ഒരു ഫാൻ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേജുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ ഭയങ്ക ആ പേജിലുള്ള ഒരാളാണ് ഈ നിഖിൽ നിഖിൽ അമൃത ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ട് ഇവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സീരിയൽസിലും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം എപ്പിസോഡ് വൈസ് ആയാലും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഇവരത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രചോദനം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കുട്ടികൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഖിൽ കുറേ മെസ്സേജസ് അങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ ആൽബി ചേട്ടൻ സാന്ത്വനത്തിലെ കഥാപാത്രമാണോ അതോ പൗർണമി തിങ്കളിലെ കഥാപാത്രമാണോ അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആൽബി ചേട്ടാ അൽബി ചേട്ടൻ ഞാൻ കരളി ചെയ്ത ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിലെ ഡയറക്ടറാണ് ഹായ് അൽബി ചേട്ടാ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അത് അൽ ചേട്ടാ രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പൗർണമി തിങ്കളിലെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചൊരു കോമഡിയും ഒരു മന്ദബുദ്ധിത്വരും പൊട്ടത്തരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല നാച്ചുറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതാ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പക്വതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവർ നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ നായിക നായിക ചിപ്പി ചേച്ചി അതിലെ ദേവി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ച് കുശുമ്പൊക്കെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് അതിലിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ ഇളകി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ സാന്ത്വനത്തിൽ അല്ല പൗർണമി തിങ്കളിൽ ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരവും മന്ദബുദ്ധിയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ചാടിത്തുള്ളി നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളതും പെർഫോം ചെയ്യാൻ കൂടുതലുള്ളതും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും പൗർണ പൗർണമി തിങ്കളിലെ ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാത്തരം ക്യാരക്ടറും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വില്ലത്തിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവം ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം എന്ന് തോന്നിയത് കോമഡി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആളുകൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആളുകൾക്ക് ചിരി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഓവറായി പോയാൽ അത് ഭയങ്കര ചളകോളമായി പോകും അപ്പോൾ അതേ ഒരു മീറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനമാണ് കോമഡി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോമഡി ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി കോമഡി ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പൗർണമി തിങ്കളിലെ ക്യാരക്ടറാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൗർണമി തിങ്കളിലെ ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാൻ ഇളകി ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുമോ അയ്യോ ഞാൻ പാടില്ല ഈ ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് പാടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാന്ത്വനം ടീമിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിപ്പി ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചിപ്പി ചേച്ചി പാടണം പാടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നോട് പാടാൻ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവസാനം പാടി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാടി ഞാൻ മാത്രം ദേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പാടുന്ന ഒരു ആൾക്കാരടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു ആരാധനയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ചുമ്മാ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എഫ് എം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവ് തന്നില്ല ധനു സംസാരം അടിപൊളിയാണ് താങ്ക് യു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ആ അപ്സരം വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാൻ നിഖിൽ ദാസ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിഖിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഉടനെ പരിശീലിച്ച് നമുക്കതൊന്നും അയച്ചു തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തിരക്കുക പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നന്നാവാനായിട്ട് നിങ്ങളും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചേച്ചി അത് സംഭവം നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം ഇത് വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഷരൺ ചേട്ടായി വി വീണ്ടും ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാളവിക ഷരൺ ഞാൻ ഷരൺ ചേട്ടനും ഞാനും സീത സീരിയലിൽ ഒരുമിച്ച് കമുകി ഖമുകൻ ലവേഴ്സായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അത് ഷരൺ ചേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അത്യാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയാം ഒരുപാട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് ജാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിലും യാതൊരുവിധ പരാതിയും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനോടും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് ഷരൺ ചേട്ടൻ ഷരൺ ചേട്ടൻ ഇപ്പം അതിനുശേഷം സീത സീരിയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നത് പൗർണമി തിങ്കളിലാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികം കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിൽ അധികം കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഗൗരി ചേച്ചി എവിടെയാണ് ഗൗരി ചേച്ചി വീട്ടിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പൗർണമി തിങ്കളുടെ ഷെഡ്യൂള് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചേച്ചി ഷൂട്ട് രണ്ട് ഷൂട്ടിങ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോ അല്ല സുജു രണ്ടിൻ്റെയും ഷൂട്ട് ട്രിവാന്തത്താണ് പക്ഷെ ലൊക്കേഷനും വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുമോ ചേച്ചി നിരഞ്ജൻ ഞാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടില്ല ഈ ശബ്ദം വെച്ച് പാടിക്കൊള്ളൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തോടുത്ത് പാട്ട് പാടാൻ മാത്രം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയരുത് കുറിങ് ചേച്ചി പോലീസ് വേഷം കിടുവാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ടി വിയിൽ ചേച്ചിയെ പോലീസ് വേഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും ആണോ താങ്ക് യു സൗമ്യ ഹായ് ധനു നൗഷാദ് ഹായ് ഷീബ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് വീട് അതെ എൻ്റെ വീട് ട്രിവാനത്ത് തന്നെയാണ് ട്രിവാനത്ത് നന്ദിയോടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രിവാനത്തേക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് താമസം മാറി രാകേഷ് ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു രാകേഷ് ചേച്ചി പോലീസ് വേഷം കിടുവാണ് അത് വായിച്ചു ചേച്ചി പോലീസ് വേഷം കിടുവാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചു അത് ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഷിജു ഷിജേട്ടാ ഹായ് സുജു ചേച്ചിക്ക് കോമഡി വേഷം ചേരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ കോമഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വില്ലത്തിയും എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കോമഡി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇളകി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ യതികുമാർ അപ്സു അയ്യോ യതികുമാർ എങ്കിൽ ഹായ് യതി എങ്കിൽ നമ്മുടെ സാന്ത്വനത്തിലെ എൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ മാമൻ യതിയെങ്കിൽ യതിയെങ്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളെ സാന്ത്വനം ടീമിലെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊക്കെയാണ് ഏകദേശം കോമ്പിനേഷൻസ് വരാറ് ഞാനും യതിയെങ്കിലും ദിവ്യ ചേച്ചിയും ഒക്കെ ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റും അവരൊക്കെ സാവിത്രിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഭയങ്കര അടിച്ചുപൊളിയാണ് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര അലമ്
ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് അതെനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം രംഗത്ത് സിനിമാ രംഗത്ത് ഇത്രയും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉർവശി ചേച്ചി ഞാൻ സ്കിറ്റ് ഇങ്ങനെ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ഉർവശി മാമിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന മാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന പോലെയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷെ പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഉർവശി മാം അപ്പോൾ ഉർവശി മാമിനെ പോലെ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉർവശി മാം എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉർവശി മാമിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് താങ്ക് യു സന്ദീപ് ആദർശ് ഹായ് എന്നോട് ഒന്ന് ഹായ് പറയുമോ എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആണോ ഹായ് 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 വൈശാഖൻ ആൻഡും മറിയക്കുട്ടി എ പി സൂപ്പർ ജോഡിയായിരുന്നു നിഖിൽ ദാസ് എനിക്കും ഏറ്റവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പേർ പേരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാൾ ഷരം ചേട്ടനാണ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അഭിനയിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അയ്യോ ചെയ്ത നന്നാവോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നേരത്തെ നമ്മളോട് പ്ലാൻ ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സീനിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു ആ ഒരു മടിയും ചെമ്മലും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ശരൺ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി നല്ല ചീയാണ് കേട്ടോ ശരിയാണെന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ധനു ചിരി എനിക്കിഷ്ടവാ താങ്ക് യു എനിക്ക് ചിരിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എല്ലാവരും സീരിയൽസൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നമ്മൾ ലൈവിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായം ചീത്തയൊന്നും പറയരുത് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കും ചിത്ര മാം എന്ന പ്രൊഡ്യൂസറായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാളവിക മാളും മാളവിക ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വർക്കിലുമുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വർക്കിലും എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സാന്ത്വനം സീരിയലിൽ ചിപ്പി ചേച്ചി രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ രഞ്ജിത് സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിപ്പി ചേച്ചി എന്നാൽ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൗർണമി തിങ്കളിലും ദാസാർ ഗുരുദാസ് സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രാമയം അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയായിട്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വല്ലപ്പോഴും ലൊക്കേഷന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഇപ്പോൾ ചിപ്പി ചേച്ചി ആയാലും ചിത്രാമയം ആയാലും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല അവർ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും പെരുമാറുന്നതും നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്കും തിരിച്ച് അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നേഹം തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചിത്ര മാം ആയാലും ലൊക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ മാമും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു വേറൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ മാം മാം 
ജയലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയൂ പ്ലീസ് ജയലക്ഷ്മി ഹായ് ഷിപ്പൻ അപ്സര സുഖാണ് ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കും ഇനി ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു എനിക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോ മാനേക്കിൻ്റെ അസുഖമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചേച്ചി ചുക്കുമണി ജിബിൻ ഹായ് റിജിൻ സുഖല്ലേ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുധി കണ്ണൂരാണോ വീട് അല്ല സുധി എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് ആര്യാദേവ് ഹായ് ലേഖ ഹായ് ചേച്ചി സുഖാണോ അഭിനയം സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു ടോർണമെൻറ്റിങ്കിൾ സീത സീരിയലിലും സാന്ത്വനം സീരിയലിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയ്യോ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോറി കേട്ടോ അഭിനയം കൽപ്പനയോട് കൂടുതൽ സാമ്യമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനു ഹരിദാസ് ചേച്ചിയുടെയും ദേവി ചേച്ചിയുടെയും കോംബോ പൊളിയാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ദേവി ചേച്ചിയോട് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം ചേച്ചി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മഞ്ജു ഹായ് എൽദോ ഹായ് ജയ ഒരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് ചേച്ചി ജിബ് ജിബിൽ ഹായ് ജാസ്മി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വലിയൊരു ആരാധകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിബ് ജയലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്തോ രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ സുഖാണോ ചേച്ചി ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മഞ്ജു ബാബു ഹായ് 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 മഞ്ജു സൗമ്യ സി കെ ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ധനു ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല മഞ്ജു ബാബു ഹായ് ഒരു ഹായ് പറയുമോ ജിനീഷ് ഹായ് ജിനീഷ് അജിത്ത് ഹലോ മഞ്ജു ചേച്ചി ഹായ ഹായ് ചുക്കുമണി ജിബിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചവൻ ചേച്ചി എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് സാന്ത്വനം സീരിയലിൽ കാണുമോ അജിത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പം ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും കാണാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടാലല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് ധനു എൻ്റെ മെസ്സേജ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് അയ്യോ അതൊന്ന് പറ്റി നിയസ് പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മി തിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിയാസ് രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കങ്ങനെ പൗർണമി തിങ്കളിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ദേവി ചേച്ചി ആയാലും ചിത്രാമയമായാലും ഗൗരി ചേച്ചി ആയാലും വിഷ്ണു ചേട്ടനായാലും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വിഷുയങ്കിളായാലും ഞങ്ങളാണ് കൂടുതലും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ വരാറ് ഇവരുമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരുവിധം കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സീൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഷോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടി തല്ല് ചവിട്ട് കുത്തൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ചിരി തമാശ അടിപൊളി ആ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര രസമാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അത് രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലൊക്കേഷനിൽ പോവാൻ പ്രിൻസ് ശ്വേത ചേച്ചിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആണോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ഇഷ്ടപ്പെടണം മിനി ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഹായ് മിനി സൗമ്യ ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സൗമ്യ ഷിനു ഹായ് ചേച്ചി പോളിയാണ് അക്കു 
thank you good morning good morning ayplo mallika girish oru jaadayum illade samsarikunu indina jaada kanikune nammal ellavaru manushyamar alle എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ജാട കാണിക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംസാരിക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കണം ജാട കാണിച്ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് സങ്കടം ചിലപ്പോഴേ എൻ്റെ അമ്മ പറയുവേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖം കാണാൻ പറയാന്ന് കാരണം കള്ളത്രം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും എനിക്ക് ഈ മസിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചാട കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല കുറച്ചൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഷാരിഫ് ഹായ് ചേച്ചി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ ആയിരുന്നു അല്ലേ മാളവിക മല്ലു അതെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറാണ് ഞാൻ കൈരളിയിൽ ചെയ്ത ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലെന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ സ്നേഹലത എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമറസ് ആക്ട്രസ്സിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് നാല് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിക്കുറിശ്ശി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ശാന്താദേവി പുരസ്കാരമാണ് അല്ല തിക്കുറിശ്ശി അവാർഡാണ് അത് ഞാൻ സീത സീരിയൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മികച്ച ക്യാരക്ടർ റോളിനുള്ള അവാർഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അത് ഏത് ചാനലിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചക്കിക്കുത്ത ചങ്കട് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശാന്താദേവി പുരസ്കാരം മികച്ച ഹാസ്യ നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് കാരണം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യമാണത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കാരണം ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമാണത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കിട്ടുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല സോ കിട്ടി ആ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അത് ലൈവ് സീരിയലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കോമഡി ടച്ചുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അതും ലൈവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു പക്ഷേ അതെന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായി അതിനുള്ളൊരു അംഗീകാരം ദൈവമായിട്ട് തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിന് തന്നെ എനിക്ക് പ്രേം നസീർ അവാർഡും കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹായ് ചേച്ചി ഇന്ന് ബ്രദറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഒരു അർഷാദിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അർഷാദ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിഷ്ണു ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഇല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി കാരണം എട്ട് മണിക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലൈവ് കയറണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ പണി പാളി ഇനി കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കയറി കൃഷ്ണ ജി കെ അപ്സര കുറച്ച് ജാഡെ ഇട്ടൂടെ എന്തിനാ കൃഷ്ണ ചേട്ടാ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലേ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാമല്ലോ അശ്വതി ഹായ് ഷിനു ഹായ് നിയാസ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പൗർണമി തിങ്കൾ ഞാൻ പൗർണമി തിങ്കളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ രാജേഷ് ഒരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് രാജേഷ് അനു ഹരിദാസ് സീത സീരിയലിലെ മറിയക്കുട്ടി ഐ പി എസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൂഗിൾ കഴിച്ചോ ഇല്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല അജിത്ത് സുഖാണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അഫ്സൽ ഹായ് സുഖാണോ ഹലോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അഫ്സൽ നിയാസ് യു ആർ റോൾ മോഡൽ പ്ലീസ് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ റോൾ മോഡലാണ് അഭിനയത്തിലാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും റോൾ മോഡലായിട്ടൊന്നും പിന്നെ സുഭിഷ് ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അതിന് റോൾ മോഡലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചേച്ചിയെ
ஷமீர் சிக்கி அக்னியும் சூப்பரான கேட்டோ தேங்க்யூ ஷமீர் நாதிர்ஷா சேச்சி பொழியான தேங்க்யூ அனு ஆக்டிங் சூப்பரான தேங்க்யூ அஜிதா ஹாய் முகமது எனக்கு வாய்க்கான் பற்றில ஹிரதய சூழல் இது பறஞ்சது கரெக்டா இவள் கள்ளம் காணிச்சால் பிடிக்கும் ஹிரதய சூழல் என்ன சேச்சி கேட்டோ என் கசனானே இவள் பறஞ்சது கரெக்டா இவள் கள்ளத்திரம் காணிச்சால் பிடிக்கும் அந்த சொல்ல எனக்கு ஞான எப்பளும் என்ன சிரி சிரிக்கிற கேரக்டரானே அப்போ கள்ளத்திரம் காணிச்சாலே நான் ஒரு ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாகிட்டு செய்தோ ஒன்று இங்கே ஒன்று எடுத்து ചോദിച്ചാലേ അറിയാതെ ചിരി വന്നു എന്നുവെച്ചിട്ട് കള്ള കള്ളത്തരം കാണിക്കാതൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ പ്രിൻസി എനിക്ക് പൗർണമി തിങ്കൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റാറുള്ളൂ അയ്യോ അതെന്ത് വെച്ചി എല്ലാ സീരിയലും കാണണം കേട്ടോ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുള്ളൂ മാളവിക എത്ര വർഷമായി ആക്ടിങ് ലോട്ട് വന്നിട്ട് ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആവും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാനും ഏഷ്യാനെറ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ സ്കൂളിങ് ടൈമിലൊക്കെ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ മോണാക്സ് കഥാപ്രസംഗം ഡാൻസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതലേ അഭിനയിക്കണം പക്ഷേ ഇതിനുള്ളൊരു ഒരു വഴി എന്തെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രിവാനത്ത് നന്ദിയോട് പാലോട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ സോ ഇത് ഈ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സീരിയൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഡിറക്ടർ ആദിത്യൻ സർ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ആ സീരിയലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു മാഗസീൻ്റെ കവറാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയുരാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഗിരീഷം പാടി സാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ആദിത്യൻ സാർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ആ സീരിയലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു ഒരു സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിലെങ്കിലും ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കണം അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് അഭിനയത്തോട് വല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് സഫലമാക്കി തന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ മുഖം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ അതിനുശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ചെയ്തു നിർമാതളം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ചെയ്തു കോമഡി സ്റ്റാറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ബഡായ് ബംഗ്ലാവിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരുപാട് പ്രോ ഒരുപാട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിനെനിക്ക് ഏഷ്യാനോട് വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു ഭാഗ്യം അല്ലത് അതിനെനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു സ്പേസ് തന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷമായി ഇപ്പോൾ തൊ തുടക്കവും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തന്നെയാണ് അയ്യോ ഗൗരി ചേച്ചിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു പെണ്ണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൗരി ചേച്ചി എല്ലാവരുടെയും ഇത്ര നേരം എല്ലാവരും ഗൗരി ചേച്ചിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗൗരി ചേച്ചി നമ്മുടെ പൗർണമിത്തിങ്കളിലെ നായിക ഗൗരി ചേച്ചിയാണ് ഹായ് ഗൗരി ചേച്ചി ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൗരി ചേച്ചി എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സീരിയലിൽ വന്ന് ഒരു രണ്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സീത സീരിയലിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പൗർണമി തിങ്കളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അത്രയും അടുപ്പമുള്ള എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലുള്ള ഒരാളെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക്
പൗർണമി തിങ്കളിൽ വേറൊരാളാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ ആളുടെ പേര് നിതുന നിതുന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് സാന്തു പൗർണമി തിങ്കൽ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് സാന്ത്വനത്തിൽ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദമാണ് അത് സാന്ത്വനത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ ഞാൻ സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ് സീരിയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കരളി ടി വിയിൽ ചെയ്ത ആ സീരിയൽ സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ് ആയിരുന്നു ലൈവ് സീരിയലായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഡബ്ബിങ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുവേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈവ് ഡബ്ബ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ചിബി ചേച്ചിയും രഞ്ജിത് സാറും ആദ്യത്തെ സാറൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചു അപ്സരെ ചെയ്ത് നോക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആളെ വെച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം സാവിത്രി എന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന ചേച്ചി ദിവ്യ ചേച്ചി 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 വലിയ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ദേവി ദിവ്യ ചേച്ചി അപ്പോൾ ദിവ്യ ചേച്ചി പറയുന്നത് നീ തന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് പൂർണ്ണത വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചേച്ചിയുടെ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ചേച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു മോളെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എടുക്കും നന്നായിട്ട് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിയണ വരെ ചേച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു സീൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേച്ചി പോയത് അപ്പോൾ രഞ്ജിത് സാർ വന്ന് കണ്ടിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അഫ്സർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ആ ഒരു മേഖലയിലും കൂടെ കൈവെച്ചത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം ഇഷ്ടമല്ല സ്ക്രീനിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ തോന്നും എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് ശ്രീകല എനിക്കൊരു ഹായി പറയുമോ അപ്പോൾ അടുത്തില്ല ഗൗരി കൃഷ്ണൻ ശ്രീകല ഗൗരി ചേച്ചി എല്ലാവരും ഗൗരി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് താങ്ക് യു നസീന ഹായ് എല്ലാം കേട്ടില്ലേ ഗൗരി കൃഷ്ണൻ ഒന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക് ഒന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓടന്ന് ഗൗരി ചേച്ചി ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ഗൗരി ചേച്ചി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി പേര് ജമാൽ ഹായ് ബാബു ഹലോ ബാബു കെയും സുഖാണോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല രാജേഷ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു കട്ട ഫാനാണ് ഞാൻ രാജേഷ് രാജേഷേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷിച്ചു ഹായ് നസീന ഹലോ ബാബു വണ്ണം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വണ്ണമൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നസീന എന്നോട് ഹലോ ഗിരിജ വിനോദ് അപ്സര ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഹായ് ഗിരിജ ഗിരിജ വിനോദ് നസീന സുഖാണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുനു ഹരി സുസു ഹരി സുഖ സുഖമാണോ ചേച്ചി ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നസീർ അഭിനയം സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് റഷീദ് പ്രവാസികൾക്കൊരു ഹായ് പറയൂ എൻ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു ഹായ് നവ്യ പൊന്നൂസ് ഞാനൊരു ഹായ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഹായ് നവ് നവ്യ പൊന്നൂസ് അരോമൽ ഹായ് ജിജി ഹായ് അഫ്സൽ ഹായ് നസീന അഭിനയം സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് രഞ്ജൻ കം കമൽ അപ്സര ശരിക്കും അപ്സരസിനെ പോലുണ്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ വേദിയിൽ തകർത്തു തിമർത്തു ഇഷ്ടം കോമഡി തന്നെയാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫുള്ളും അതായിരുന്നു അതൊക്കെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് ഷൂട്ടും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മാളവിക മാളു മാളു രണ്ടിൻ്റെയും ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈമും ഡേറ്റൊക്കെ രണ്ടും രണ്ട് സമയത്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഗൗരി ചേച്ചി അഭിനയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഗൗരി ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഗൗരി ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ എന്നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് എല്ലാ എല്ലാ ടൈപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം കുറച്ച് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം അതിന് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുവരെയും അല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മേളിൽ ഒരുപടി മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ചേച്ചി ഒത്തിരി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ ഇമോഷൻസും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വില്ലത്തിയായിട്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു വില്ലത്തരം മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൗരി ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഒത്തിരി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി അത് വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാ ഇമോഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു അഭിനയത്തോട് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്സര എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഷേദയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഗൗരിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഷിജിന ബാബു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഗൗരി ചേച്ചിയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേർ രണ്ടുപേരെയും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അശോക് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മോശം എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം സഹായിച്ച് ഈ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അത്യാവശ്യം നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല നമുക്ക് ഒരു 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 ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു 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 പിടുത്തം അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഓപ്പണായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നീ ഹൃദയ സുനിൽ എന്ന് പറയണ്ട നീ മാളി ചേച്ചി എന്ന് പറയാൻ മതി അത് ഇതിലിങ്ങനെ എൻ്റെ ചേച്ചി കേട്ടോ ഹൃദയ സുനിൽ എന്ന് പറയണ്ട മാളി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഷിബിൻ നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ സ്ലോ ആണ് ആ നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഐഷ ശ്വേതയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു ചേച്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കഥാപാത്രവും സുരക്ഷിതമാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രവും സുരക്ഷിതമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാളു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നു വെച്ചാലേ എനിക്ക് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും അഭിനയിക്കുക ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുറേ ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക ഭ്രാന്ത് പോലെ ആയിപ്പോയി ഇതിനോട് വല്ലാത്തൊരു വല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അഭിനയി അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വലിയ തെറ്റില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് രമേഷ് ഹായ് അഫ്സറ ഞാൻ രമേഷ് പത്തനംതിട്ട ഹായ് രമേഷ് ഏട്ടാ ശരിക്കും സമയം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സമയം നോക്കിയതാണ് നമ്മൾ കുറേ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഈ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ നിങ
ബാബു അഭിനയം കിടുവാണ് കോമഡി സ്റ്റാർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി പാട്ട് പാടുമോ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാടിത്തരാവേ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഫിലിമിലാണോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിനെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ലാൽ സാറ് മമൂക്ക പിന്നെ ജയറാം ജയറാം ഏട്ടൻ എല്ലാവരെയും ജഗതി സാറ് എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് 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 ഇഷ്ടമാണ് നല്ലതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് വ്യക്തിയോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ല എനിക്ക് അവരുടെ ആക്ടിങ്ങിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സലീം കുമാർ സാർ എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാളവിക മാളോ സ്റ്റോർ റൂമിലെ വസന്തം ശ്വേത കോംബോ സീൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര തവണ എത്ര വട്ടം കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ടയേർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഔട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് നല്ല പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു മാളു കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയമായി അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സമയമായി മെസ്സേജ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ അത്രയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മളോടുള്ള അത്രയും ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വില്ലത്തിയായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സാധാരണ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരെടുത്ത് മോശമായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അത് അവർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അത്ര സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് നെഗറ്റീവാണ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നല്ല കഷ്ടമായിപ്പോയി അല്ലാതെ എന്നെ അടിക്കാൻ വരിക തലവര അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹവും എനിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഇതുപോലെ ലൈവിൽ വരുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴായാലും എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റും നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ ഈ ഒരു സമയം മാറ്റി വെച്ചതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനോടും എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ തുടക്കവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നതും ഏഷ്യാനറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഏഷ്യാനറ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏഷ്യാനറ്റിൽ ലൈവിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഏഷ്യാനറ്റിനോട് വലിയ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടും ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഞാൻ അത്രയും കംഫർട്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് അത്രയും കംഫേർട്ട് തരുന്നുണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാർ അത്രയും കംഫേർട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വർക്ക് സ്ഥലത്തായാലും ആളുകളുടെ ഇടയിലായാലും ഇത്രയും സന്തോഷം എനിക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം കിട്ടുന്നതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനറ്റിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഹെഡ് രാജേഷ് രാജേഷ് സാറ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈവിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു ലൈവിൽ വരാൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ
ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും എനിക്ക് പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നന്നായി ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു രാത്രി നേരുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് ബൈ